汇丰堂弟子安青鸾拜见龙泉门掌门。汇丰堂弟子，令尊是安保安师傅。正是。我龙泉门一向与汇丰堂来往不多，不知你来此有何贵干的？比武学艺。怎么个比武？怎么个学艺？久闻龙泉门大名。今日想和贵门中高手切磋武艺，若打赢小女子，小女子便拜师学艺。<笑>你到底是来拜神，还是来拆庙啊？小女子诚心学艺。老二，师傅，你上。是师傅。哎，哎呀！二师兄，二师兄，嗯，安姑娘下盘好，身段好，武功好，这三毫顶义好，我见有脸啊，不如。呃这位姑娘，大老远的过来找我，有什么事儿啊？比武学艺。哎呀，哎，这拜师学艺呀、啊，他得教束修啊。束修你懂吗？学费。这规矩啊，不是我定的啊，那是孔老夫子定的。你这两手空空的，你说我怎么教你本事啊？啊？那请问胡掌门，您所说的学费是多少钱啊？哎，不多，这方圆百里你打听打听，我这最便宜了，五两银子足以。好，没问题，只要您打赢我，别说五两，十两、二十两我都给你。哎呀，痛快！我我就喜欢跟你这痛快人打交道啊！哎哎，交银子去吧，去柜上交银子啊！我马上就教你真本事。胡掌门，您没听明白我什么意思吧？嗯、啊，没没没，没听清楚吗？我说您要打赢我，我才拜师学艺。打打打打打赢你，给，哦，我打不赢你的话，这还得给你银子。那倒不用，如果您打不赢我，我拔腿就走。你等会儿啊，让我想想。啊，哦，也就是说，我打赢你，哎，完事儿你给我银子，我要打不赢你。我就真的再不用给你银子了，是吧？你耳朵有毛病啊？嗯，没没没毛病，这么好的便宜事儿，我当然得干了。那他打呗，行行行，打多少回都行啊！这是，哎呀，我们这名门正派还怕你一介女流？你，哎呦，你，你，你，你，你，承让！哎哎哎哎哎哎哎！女侠！哎哎女侠！哎哎呦，师傅师傅，师傅你没事吧？哎呦，没事没事。这这这两个饭桶管我干什么呀？你赶紧给那女侠拿二十两银子，让她千万别把这事给我说出去！快去快去呀、啊！哎呦哎呦哎呦！哎，我昨儿学了两招，你看，哎哎，就你，哎呦，怎么样？老师卖价值对吗？啊，是的。我再给你打两哎，快点，快点，快点啊！开始，开始了啊！快点走吧，快点。
，快快快快快！既然铁桥三的武功这么厉害，那我就学铁桥三的武功，打败铁桥三。是啊，嘿嘿，哎，你看，你看，安姑娘，你刚才说什么？我说，我要找你拜师学艺。啊？安姑娘，来者都是客啊，里边请。安青鸾诚心向铁师傅学艺，恳请收录。安姑娘，你这是干什么？你若不收我为徒，我就不起来。你别再开玩笑了，行吗？安姑娘，你玩什么不好？别玩拜师学艺。安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。安姑娘。我之前还是你的手下败将。安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。那你告诉我，你为什么要拜师？报杀父之仇。难道你知道曲总是谁？我早就知道是谁了。啊？谁？原名梁坤，现在叫铁桥三。啊？安姑娘，你的意思是跟我师父学武，然后再把我师父杀了，为你的父亲报仇？我没听错吧？没错。你是不是发烧了？看的样子也没像发烧啊，怎么能说胡话呢？安姑娘，我再说一遍，安堂主之死另有原因。如果你一心觉得我就是凶手的话，你想找我报仇，我铁桥三随时奉陪。但是，讲究习武的话，不讲实话，你们安家的拳法，独步岭南武林，我觉得跟我学武，没有这个必要吧。安青鸾恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺。恳请收录，安姑娘，你请起。如果安姑娘执意要跪的话，在下也没有办法。告辞。哎哎哎，不、哎，师傅，师傅，哎呀，你你你你，哎，安姑娘，哎呦，安姑娘，你到底是什么意思啊？你告诉我呀，我绝对不会告诉师傅的。安姑娘，你别在这跪着了。你看这天色，也不早了，要不就回去吧。再说了，也不好看呢。你要是真心跟我师傅学武，我跟师傅商量一下，回来我就告诉你啊。啊、哦，我明白了，你在跟我开玩笑，是因为我在汇丰堂也来过一出比武招师，对吧？今天你也在我们宝芝林来一出，是吧？报复我、啊。安姑娘，你知道我林福成是什么样的人？我是只怕英雄不怕无赖，你在这跪着有什么劲呢？是不是？哎，你好了，你就候着吧你。走走走走走走走走。哎，快点，快点，拉我干什么呀你？哎，师傅，这回王堂主也没能把安青鸾请走，我估摸着。安青鸾这回真是王八吃秤砣，铁了心了。这安青鸾本来性子就烈，为达目的不择手段。嗯，哎呀，他要是诚心想拜师傅为师啊，我觉得师傅，你一辈子不收他，他就一辈子不起来。嗯，是啊，师傅，我刚才在门口啊听了一会儿，安姑娘还挺可怜的。嗯，难道你真让她长跪不起啊？是啊，师傅收徒弟是吧？多一个不多。
，少一个不少。那行啊，那就把他收了吧，正好我们师兄弟缺个师妹呢，好好疼惜疼惜。切，我不是这个意思，我的意思是说，是吧？他要想拜师傅，得先跟我们几个打上一大仗啊！要是打赢了呢，师傅就收他；要是他打输了，哎、让他滚蛋！不是打过了吗？我是说一起上，你有意思吗？一起上。你们先回去吧，让我一个人静静。三哥，你难不成真动了收安姑娘为徒的念头？我只是担心，担心三哥和安姑娘的友情、杀父之仇，又要牵扯上师徒之情，这情况就更复杂了。有道理啊！要我说，咱们就是谈到明天天亮，也没什么结果。要不然，让师傅自己想想。哦，走吧。师傅，那我们就先回去了。考对考对啊。三哥，那你早点休息。嗯。走吧，走吧，走吧。向铁师傅学艺，恳请收录。姑娘，吃饭吧。啊，谢谢伯母。嗯，伯母真的很好吃。你喜欢就多吃一点吧。嗯，我从小母亲就去世了，所以啊，吃伯母做的饭，闻起来特别的香，特别好吃。多吃一点啊！安青鸾，恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺，恳请收录。素未谋面的梁伯伯，还有只有一面之缘的梁婶婶，你们的儿子梁坤。已经彻底学乖了。现在他成日练武，特别努力。在这儿有觉音师傅督促他，而且还有我照顾他的吃喝拉撒睡，所以你们的在天之灵也可以安息了。现在你们只需要保佑他，能够早日学成下山，替你们报仇，就好了。起来吧。青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录师傅，早啊！哦，小乐姑娘早
，林公子更早。哎，少爷，开不开门呢？安姑娘走了吗？还跪着呢，跟石头没两样。哎，师傅，开不开门？宝芝林平日里开不开门，不是你说了算吗？我，哎，啊。哎，兰二姑娘，开门吧。我啊，这更不关我的事了。我做饭去。哎哎哎，哎，少爷、啊，要不咱们今天不开门了吧？开门，我宝芝林从来都没有不开门的一天。去吧。哦。哎，阿水啊，你让厨房去做一些热的饭菜，给安姑娘端过去。哎，去吧。哦，知道了。哎，这不是汇丰堂的安大小姐吗？啊，跪在这儿干啥呢？哎，你哎，你昨晚干啥去了？这安姑娘在这跪了一夜了，全广州城的人都知道了。哎，昨天晚上喝多了。哎，这唱的哪一出啊？哎，跟铁桥三百事学艺呗。你看，那铁桥三没答应，这他明着说了，呃，说什么？跟铁桥三学武功，然后杀了铁桥三，给他父亲报仇啊！如果是你，你能答应吗？那倒不一定。嘿，啥就不一定啊！哎，你想，铁桥三不是傻子吗？对不对？他躲得了初一，躲不了十五啊！我看呐、啊，早晚得死在他的手里。嘿嘿，我跟你说啊，你看这安大小姐长得多好看呐！是是是，俗话说得好啊，牡丹花下死，做鬼也风流。我看这铁桥三呐，一定扛不住，一定会收他为徒的。你想想，两个人一个青春，一个年少，干柴烈火，这天天一起切磋武功，我们就等着看好戏吧。哎呦，你这人呢！哎呦！师傅，你看，我现在的拳打得怎么样？好，好，师傅说话呀！啊，哎，你啊，哎，你再去劝劝安姑娘吧，啊，让她赶快回去吧。师傅，你怎么每次都是我呀、啊？嘿，嘿，为什么不是你啊？饭你都送去了，赶紧去。哎，师傅。要不你让兰二姑娘去吧，女人跟女人沟通，安姑娘的耳根子会软些。我不去，我不想再找安姑娘骂我。哎，大师兄，要不这么着吧，你干脆把安姑娘娶回来得了。我，我不敢。阿成，还是你去吧，再好好跟他说一说。别再嬉皮笑脸的，啊！行，师傅，我就不信凭我林福成的三寸不烂之舌，死蛤蟆都能说出尿来会说不的安全卵。等我。哎呀！哈！哎！哎呀！安姑娘，我真的是服你了。其实我也在忏悔，我在想，为什么我当时招式迎亲的时候没有像你这么诚心？我在想，为什么我还要阿水给我搭了个凉棚？可是我现在想想，已经晚了。安姑娘，你闹也闹够了，玩也玩够了，你就回去吧。否则，再这么待下去的话，你真的会变成化石的，化石就是死了。安姑娘，你知道师傅为什么叫铁桥三吗？就是因为他铁面无情，铁齿钢牙，铁石心肠。铁桥三，你就是把铁杵磨成针也是没有用的。哼，我明白了，安姑娘，你这么死气白咧的在这里跪着，想拜我师傅为师，你心里是不是还有我师傅，对不对？可是我师父已经有江姑娘了。
他还说了，不管追到天涯海角，就算花上自己大半辈子的时间，也要把江姑娘给找回来。所以，林福成，啊，你与其在这里跟我废话，你不如去劝劝你师父。你差不多就行了。师傅，我认了，你赢了。师傅，请用茶。哎，哎，师傅，不行不行，这是万万不行的。拜师学艺，这个茶是一定要喝的，要不然就没有规矩了。好，弟子请起吧。哎，等一下，等一下，师傅，他还不能起来，你得训完话之后，他才能起来，这也是一个规矩，很重要的。今日你入本门，就得遵守本门的规矩，戒奸戒赌，戒滥杀，戒不忠不孝，不仁不义，戒残害同门，欺凌弱小。弟子安青鸾，谨记。本来还有一条规矩，借欺师灭祖，不过这条你不必遵守。你想什么时候报仇，随时来找我。其他人，不准阻拦。弟子安青鸾，谨记。你们都听见了吧？嗯，听见了，听见了。嗯嗯。阿姑娘，你也累了，赶快去休息吧。明天我们再切磋武艺。小兰，带阿姑娘去休息。安姑娘，请。哎，等一下，姐，等一下，姐。啊，师傅，我忘了一条，拜完师傅呢，师傅得先起来，徒弟才能起来，这也是一个规矩。哎，这就完成了。好好好好，哎，起吧，起吧。王彪，我当时跟你说过，我不知道这批货的存在。找钱！你跟我耍赖，你在这跟我耍赖，你信不信我？有话好好说，想跟我动手，你便自己要力。豁出这条命，也要跟你讨个公道。公道？当然要。我还想问问你呢，为什么没有在孙腾蛟发现之前，把我的货给我还回来？你现在是想把错案在我身上了？那我就跟你好好说一说。货，我给你了，钱我也付了，于心于理我都不欠你了。为什么没有在孙腾蛟发现之前把我的货给我还回来？这是你的问题。王彪，现在出了事情，你跑到我这里来撒野，你也不看看你是个什么东西？赵天。没想到你还有两下子，王兄弟，以后你若是还想做生意的话，我们照旧。但是孙腾蛟这次，我赵先是无能为力了这就是虎鹤双形的基本拳法，重在培元固本，增强内力。你跟着口诀练就可以了。林福成他们都已经练习过了。弟子知道了。此外，师傅还传了我一套空无心法，这套心法无所不包容，无所不可化用。你要传我这套心法？当然要传
，你和林福成、杨成、四怪他们都要传。弟子愿闻其详。昨晚我想了一宿，安家的拳法独步武林，安堂主的武功也不在我之下，只是他年纪大了，气力上吃亏，要不然我也不是他的对手。你知道就好。安姑娘，你向我学武是想要战胜我，可你有没有想过？要摒弃原来的掌法，重新学习我的拳法，是一件耗时又耗力的事情。难不难？得我练了才知道。其实想战胜我，还有别的渠道。什么渠道？求人不如求己。你安家的功夫，不在我的拳法之下。师傅，你什么意思啊？我拜你为师，你不教我你的拳法，反倒让我学会披挂掌。我是想，你以空无心法习练披挂掌，假以时日，你一定会上一个台阶。我一定会认真习练。嘿，干！孙老板，什么风把您给吹来了？王堂主，怎么样？你跟赵老板谈的还算顺利吧？您是来看我笑话的吧？哎，这话说的，话快说，没有就请离开。王老爹啊，我还知道。你去见了那大人，孙老板，我王彪是个粗人，有话就直说吧，别拐弯抹角的。好，我就喜欢你这种直来直去的个性。那好，我就直说了。王堂主，这样，那批货的赔偿金呢，我就不让你出了，而且我也会将货还给柯律敦。孙老板，我不太明白啊。这有什么不明白的呀？要是我没有记错的话，当初我请你帮忙找那两个高手对付铁桥三，我想他们也应该快到广州了吧？我被你们搞得根本没有时间来想这种事情。哎，要想的，这个是要想的啊！这可是你为你师傅报仇，在广州扬名立万的最好时机呀、啊！啊，那笔赔偿金呢？我就不要了，直接转投到这两个高手身上。你也知道，他们到广州的酬劳，咱先不提。啊，这吃吃喝喝的费用，也是要不少银子的。怎么，王堂主，你是不想接受我的好意了？有好事情，谁会往外推啊？可我担心那大人他……好，日后若是那大人问起来，还望老弟你……我肯定不会说出去的。好，那咱们就一言为定。孙某在这儿，拜托。几位，有什么话就直说吧，不需要这个样子啊。你说，嗯，你说，你说，我说就我说。师傅，你是不是真的要教安姑娘武功啊？当然要教。师傅，你是不是打算要教安姑娘真功夫？我教过你们假功夫吗？那我教你的是真功夫还是假功夫，你知道吗？哎，我拜了那么多的师傅
，真功夫假功夫还分不清楚的话，师傅，我是不是真的很傻？所以你觉得安姑娘比你更傻是吧？我说什么来着？都是他们出的错主意，说不让师傅教安姑娘真功夫。你看，别的能做假，功夫能做假吗？哎，呃，那个不是这个意思，师傅。以您的德德高望重的地位，教假的肯定不合适。就是咱们不玩假的。可你得留点关键的，不教他。这猫给老虎当师傅的时候啊，上树的招就不教，保命了。哎，对对对，既然我现在已经答应了安姑娘，教她武功，我一定会尽全力。我不但要教她武功，还要根据她以前的掌法，还有她的特点，编一套新的拳法给她。师傅，可是安姑娘拜你为师，并不是真心的。你们当初拜我为师，是真心的吗？嗯啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。既然他拜我为师了，那我怎么对你们，就应该怎么对他。大家都是一样的。话这么说没错啊。我承认当初拜您为师，是存了私心。嗯，我们就是想利用您对付安豹和王彪他们。但是我们没有存要学会功夫杀师傅您的心呢。哎，对对对对对对。现在我们兄弟几个觉得师傅您不但武功高强，而且为人仗义、光明磊落、勇于担当。嗯嗯。我们是打心底都认你这个师傅。嗯。之所以让你留一手，是为了师傅您着想啊。师傅，师傅，有一点你可以放心，就算有一天我的功夫真的超过您了，那您也不会被我赶出宝芝林，就在我宝芝林乖乖养老得了。怎么说话呢？好话。大家今晚都敞开心扉的说话，我真的很开心。虽然名义上我们是师徒关系，但大家都知道，我们是兄弟感情。作为兄弟，我觉得大家都应该肝胆相照。既然我答应了安姑娘了，我就一定会教她武功，也不会藏什么私招。至于以后她能不能打得过我，或者把我给杀了，给她爹报仇，这些我都管不了。其实。跟安豹的过节，都是我们自己兄弟引起的。哎，陈哥，这话也不能这么说。这麻烦，该来的还是会来的，也不是我们惹不惹的问题。啊，行了，师傅，咱们今天就这样吧，差不多就行了，好吧？师傅，你也早点歇息吧，咱们就撤。哎，早点歇息啊！哎，走走走。哎，师傅，早点歇息啊！哎，走走走。您早点歇息啊你来的正好，你不是说我们安家的披挂掌有它的独到之处吗？打好它更有赢你的胜算。那好，现在我演示一遍给你看。这，请您指点一下。嘿，嘿，嘿却是一套攻守兼备、虚实结合的掌法，只是掌法太过于繁琐，力分则弱。啊，再来吧。Hey. <laughs> 
。我在这里。吓什么人呢？啊！哎，你有没有发现师傅对安师妹挺用心的哈、啊？跟你有关系啊？哎哎，你怎么这么晚了还不睡啊？屋里热，睡不着。啊，我也热，睡不着，太热了。你有空吗？嗯。今天月亮挺好的，嗯，你陪我走走吧。兰儿姑娘，你既然开口了，恭敬不如从命。哎，嘿，给。这个地方还是有些繁琐，看着。
。他不会用阴险的手段。师妹，你亲眼看见铁桥三打死的师傅，在场的那么多眼睛可都看着了。可是，铁桥三说，他那一棍没有落在我弟的身上。哎呦，我的傻师妹，你怎么还听他的话言巧语？你现在这样说，让我们汇丰堂的弟子情何以堪？全广州现在都知道铁桥三杀了师傅，眼下铁桥三就是我们的仇人。你挑这个时候胳膊肘往外拐呀、啊？谁胳膊肘往外拐了？这件事情我会继续查下去。不管凶手是谁，我一定要为我爹报仇。你这么落魄干嘛？等等等！哎哎，师傅，人家把挑战书都送到咱门上来了，跟咱没关系，咱把这事儿聊聊，说道说道啊。在宝芝林呢，我只是一个私塾先生啊，你是东家，应该你说了算，啊，是吧？啊啊，不是，师傅，你今天话有点多，不过咱们以后就这么办。啊，哎，师弟们，刚才师傅说的话你们都听见了吗？以后对大师兄啊，尊重一点啊。戴嘉林，啊，你就抄显摆吧，不怕大风啊扇你的舌头？不怕，我牙口好，风再大我也能给他咬两截。呀呀呀，大师兄，啊，说正事儿，啊，我慢慢跟你们讲啊，别打岔，别打岔。师傅，这封挑战书是人家亲自送上门来的。跟我们没关系，我们没有挑事，对不对？所以你能忍，我忍不了。要打也可以，但是要弄明白，嗯，为什么打，跟谁打，怎么打，怎么打个架那么麻烦呢？就像上次六大门派来挑衅一样，也不知道是收了谁的钱，还是听了谁的命。嗯，来污蔑我们，就想毁了我们的形象，让我们在武林中树更多的敌。我说呢。师傅平日也不常出户，怎么老是有人诬陷师傅，说师傅坏话呢？这就是个陷阱。我跟他打，不管是赢还是输，就是中了他们的圈套。那师傅，照你们这么说，我接这个挑战书是不是有点鲁莽了？哎，不光是鲁莽，是太鲁莽了。人家是日本空手道高手，还有朝鲜武术高手。你说我要是不接这个的话？宝芝林的面子往哪放啊？我中华，我中华民族的面子往哪放啊？是吧？他侮辱我一个人无所谓，他侮辱我中华武术就不行。哎呦，谢谢啊，有道理吧？啊，这样吧，你好人做到底啊，你替师傅打。我看合适，我看合适。对呀、啊，大师兄，你看啊，你打赢了，那是为宝芝林争光。哎，去去去去去，打输的也没事儿。你就自焚谢罪吧！去去去去，你自焚谢罪。哎，起码也不辱你大师兄的名号啊，是不是？哎，哎，师傅，这时候你帮我说句话呀！你别站着默不吭声啊！你挖了一个坑，拿我当枪使，把我往里推呢。哦，我明白了，我终于明白你为什么刚刚不拦着我去外面接这个挑战书了。你都算计好了，对不对？师傅，你你年纪不大，你心眼忒多了，你啊。干什么呀？怎么说话呢？我这不干嘛？你胡说八道，是不是这叫什么？老奸巨猾、啊，这叫你你你，哎，给我好不大的。师傅要不老奸巨猾，能当你拜家林的师傅啊？哎，就算能当你拜家林的师傅，能当我们阳城四怪的师傅吗？即便能当我们阳城四怪的师傅，他能当人家安姑娘的师傅吗？我听这意思，好像我还不如你们是吧？哎呦，哎呦，终于开窍了！你气死我了！师傅，我去就是了。行，那我给你买花圈，我连我来行，我负责点火
。喂喂喂，不练好。哎哎哎，师傅。那牌位不是放在中间吗？<笑>嗯、各位乡亲父老，武林同道，在下汇丰堂堂主王彪，恩师安报，人称岭南第一高手，为人行侠仗义，扶弱济贫。可不久前，在擂台上，却被铁桥三用诡计打成重伤，驾鹤西去。恩师生前朋友遍天下，一些外国友人听说恩师遇害，无不义愤填膺，誓要杀死铁桥三，为我师父报仇。光说不练，算什么好汉？是骡子是马，拉出来溜溜。少废话，还是赶紧动手吧。打打打,打,打呀！各位稍安勿躁，好戏马上开场。容在下给各位介绍两位国外来的武术家。这位，日本国的武术家青冢龙一；这位是朝鲜的武士朴天野。铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三。各位乡亲，各位乡亲。怕死的铁桥三已经吓得躲起来了。今天代表他出战的是他的大弟子林福成三哥，嗯，你还有心思在这儿喝茶？我哪是在喝茶呀，我是看阿成刚做好的养元益肾酒，听说对腰膝酸软有不错的功效。那你就只顾这个，其他人都不管了。谁接的战帖，谁负责。你一点都不担心呢？我担心什么？担心这个大弟子换了宝芝林的名声。老板好，林公子，您来了，您的衣服得了。嗯、谢谢老板。哎，多少钱啊？二两银子。啊、快快快走快走了，快去看看内涵大战。快走了，走了，走了，走了。老板，什么事情这么热闹？哦，今天是中日朝大战，打擂台可有意思了。中日朝大战？哎，对，林公子，有时间您去瞅瞅，长长见识，开眼界。谢谢老板。哎，林公子，您慢走啊。嗯双方都已经签订了生死状。如果某一方得到了兵器，就可以杀死对方。多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师傅出手。哼，来吧。
先回去吧，铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打的呀！师傅，你们不走，我走。哎，师傅，你师傅，师傅、哎，我打不过了。师傅，慢点，慢点。师妹，你什么时候回家？报完仇，我自然会回去。什么？铁桥三就是梁坤。是大人。当梁坤移上台的时候，看见所有人都喊他铁桥三。你当真没有看走眼吗？是。梁坤的身形是比之前要壮硕了些，皮肤也黝黑了些，不过他的脸却是一点都没变。梁坤既然人在广州，名气又这么大，孙腾蛟他不可能不知道。他竟然敢不告诉我这件事情，这个孙老贼心里到底在打什么算盘？哎呦！哎呦！别笑了！别笑了！哎，大师，大师兄，今天这个朝鲜选手真的很厉害。哎呦！何止是厉害呀、啊！他不仅腿脚厉害，他的拳也是招招夺命，都是狠招。哎呦！来来换一个。哎呦！哎呦！哎，哎呦！尝尝。嗯，今天幸亏小师没出手，要不然咱们买这花圈呢，挽联啊，鞭炮那可全用上了。浪费就浪费吧。哎不，鞭炮不浪费，过年时候还能用。哎，哎，是。你们几个好意思啊！哎哎，谢谢阿帅，我我在擂台上被人打成那个样，你们在下面看热闹啊！要不是人家安师妹，我估计我都惨了，这是。是，慢点慢点。大师兄，我看您光喝一杯这个旭风通过酒不管用，你把这一瓶都给喝了吧？啊，喝了。
，这你不等了吧？这飓风通洛酒是我们宝芝林祖传秘方，而且一杯就够了。为什么呢？它的功效就是舒筋活络、祛风散寒，而且是益气补血。你看我本来就没有缺血，所以我一杯就够了。哎，哎，师傅，师傅，哎呀，师傅，你喝过酒了，我还在担心你呢。<笑>我就知道是不是最关心我的。你可别会错意啊！我是看你受伤了，不想责怪你。阿成啊，你要从中吸取教训，以后不要再轻易接别人的战帖了。师傅，你看我都被人打成这鸟样了，我就知道我缺乏经验，根本就是才疏学广。哎呀，师傅，你放心，等我伤养好了之后啊。我会乖乖在宝治林练功的，我哪儿也不去了。哎呀，哎，少爷好点了吧？嗯。呃，师傅，还有一事儿，弟子不解。何事不解？嗯，这场比武分明就是冲着您来的，您为什么不打？哎哎，对呀、啊，师傅，你这不打，摆明就是认输了嘛。我们中国之武艺，尚在止戈，而日本人的武艺。是用来杀人的。所谓道不同，不相为谋。而我们宝芝林一向注重我们传统的武术，强调习武强身健体，而非跟其他人拼个你死我活。阿成，啊，你心知肚明，如果今天不是你安师妹出手，恐怕你在擂台。师傅，安安师妹虽说是出手相助了，但我觉得她还是不大理你啊。哎。这件事已经过去了，可以翻篇了。不要浪费时间在这些无谓的事情上了。无谓，师傅，你看我打完之后还可以一起讨论讨论，不是正好可以提升经验吗？阿成，难道你从中还没有吸取到教训吗？难道你还要逼我再下一条规矩？如果有谁在私自接战帖的话，逐出师门吗？哎呦，师傅，我错了，我再也不敢了。我刚刚就是开玩笑，我着急嘛。哎，对了，你拿一点齐身冲草酒，给你安师妹补一下血气。嗯，她今天在擂台，我看也够呛。哎，我知道了，师傅。嗯，师傅慢走啊。嗯。哎跟师兄们交流了，对不对？来，来来来，你你你在这儿，我们一块儿来。少往自己脸上贴金了，我看你打得有气无力，还差个一招半式的。就你这两下子还想出去比武，差点把我们宝芝林的脸都丢光了。哎，是。不知道你什么脾气啊？换的是我，我忍不了。嗯，没事，他心里有我这个当师兄的就够了。哎，练功。梁坤，军医大师，我刚摘了果子，吃一个吧。哎，吃了就变聪明了嘛。你嫌我笨？当然了，省得军医大师一个道理说那么多遍你都听不懂。<笑>来，多吃几个
啊，不要。师傅有什么话就不妨直说吧。今天我看见安姑娘跟阿成在讨论武功，我觉得挺好的。我觉得师兄弟之间就应该互相帮助。师傅不必多礼。安姑娘，师傅，你是还有什么事情想跟我说吗？我们之间就一定要这么陌生吗？就不能像之前在能人寺的时候一样吗？能人寺的时候就别说了。现在你是师傅，我是徒弟，本来就应该保持一定的距离。我去看看，你慢用啊！少爷，打他！打他！打他！打他！今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。哎、我师傅都说了，不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你，还不够资格跟我师傅打。哎。原来是军营的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了。不如我们换一种比试的方式，如何？
我没有想过要置谁于死地。刚才那个日本人，我只是想让他知道，知难而退。哼！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈我是师傅的徒弟，师傅生前不愿与你交手，如今我也一样。你现在是瞧不起我？啊，我绝对没有这个意思，师叔。师傅生前曾经说过，人终有一死，难道一输一赢都对你这么重要吗？你不要开口闭口提你个臭师傅，那个老秃驴，都快把你叫成和尚了。你要是拜我为师，我可以教你打遍天下的盖世武功。我再问你一句，你到底是拜不拜我为师？师傅，快救我！再不救我，今天晚饭你就吃不着了，打死这个臭老头啊！哎呀妈！哎呀！哎！我费尽口舌，你就是不跟我学，我今天就要你的命！你打死我，我也不会拜你为师的。喂，这个老和尚怎么回事啊？别人不想跟你打，你看不出来啊？你脑子有毛病啊？你在宝珍林的地盘，你这么放肆干什么呀？我跟你说，你就是心术不正，你才赢不了绝地和尚。你现在可是在宝珍林的地盘，你信不信我们一起弄死你、啊？哎，你连我们师傅都师傅都赢不了，你还让我师傅拜你为师，都不懂什么叫师傅啊！就没见过这么大言不惭的人。我师傅见年纪大了，不愿意搭理。你说你一旦把年纪了，我师傅把你打伤之后，还得帮你拿药。你以为保这里的药不要钱呢？啊，就是，就是，就是，就是。时间考虑考虑，三天之后我来要你答复。过年。吓死了，吓死了啊！没事没事。这老家伙真是越老越固执。这就是你千里迢迢找来的高手？朴殿野和青冢如一的确是出自武术世家。我不管什么武术世家不世家。我只知道他们没打赢，他们让铁桥参没有输掉。孙老板，这次的事儿的确是意外。意外？哼，的确是意外啊！现在铁桥参都成了民族英雄了，这还不意外啊？您别生气啊，我还认识很多武林高手，一定可以打败铁桥参的。哼，算了吧。为什么呀？因为你成事不足，败事有余
，因为我对你十分的失望。孙老板，当初是你自愿参加这个局的，现在把责任都怨在我一个人身上。你以为我没有损失吗？我最大的损失，那就是我瞎了眼，我看错了人。我真的后悔，我真后悔呀、啊！我怎么当初就帮你拿下了这个汇丰堂？怎么就帮你坐上了汇丰堂主的宝位？孙老板，你，你我怎么了？我怎么了？哼！别跟我你呀、啊、你的！我算看透了你了，你就这点本事！哼，算了。我还有事儿，恕不奉陪。哼！啊呸！来了。干什么？少爷，你干、啊！两位先生，我以为我们之间的事情都已经了断了。铁师傅，今日前来并非是与你决斗，我们是来向你道谢的，同时也是向你道别的。上一次若不是您出手相救，我恐怕已经遭到那个老头的毒手。真是没有想到。你们中国武术界，真是藏龙卧虎。更重要的是，您让我明白，功夫最重要的并不是赢，而是在最危难的关头出手相助。两位不必客气，我只是实现了师傅教我的道理。啊，两位客气了。阿成，师傅有何交代？各取两瓶通洛固本酒跟养元益肾酒给两位。还是师傅想的周到。阿水。我这就去拿。二位不必客气，你们远道而来，都是客人。我的徒弟是宝芝林的少东家，家里有很多药酒。这次我与二位不打不相识，希望这些你们能够收下。二位，这两瓶酒分别都有提升精气神、驱风散寒以及修补跌打损伤的功效，还望二位能够笑纳。这。这怎么好意思啊！不必客气。铁师傅，诸位，谢谢你们的盛情。铁师傅，希望还有机会向您切磋武艺。好，咱们后会有期。告辞。哎，我去关门。姐，回来就好。大娘，你去早点歇息吧。哎，爹。哎呀，两妇女终归是两妇女，一家人和和气气的，多好啊！师妹，你终于回来了。你带那两个外国武士来挑衅，到底什么意思？还用问吗？为师傅报仇啊！
报仇，结果呢？再说了，就算他们打败了铁桥三，那叫报仇吗？他们跟我爹有什么关系啊？你现在是在责怪我多此一举，是不是？对，就是这个意思。当初要不是我答应师傅不去官府举报梁坤，今天会是这样吗？你。卑鄙了！我卑鄙？你呢？你每天在他身边，你怎么不动手啊？我还没有准备好。我看你是舍不得。那你就等好了，等到我下手的那一天，你就会知道。我到底是舍不得，还是没有准备好？到时候我会让他连求救的机会都没有。那你告诉我，你什么时候动手？你不用管那是铁砂掌，铁砂掌，这铁砂掌啊，招式是厉害。看来我师弟的武功又进步不小啊。他是你师弟，那么他也是和尚啊。嗯，你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音。我俩自小在南少林出家。悟音这个人呐，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷。十八般武艺，七十二般绝学，他全都想学，全都想练。结果呢，来，落得个学而不精的下场。悟音这个人呐，好高骛远，内力却远不如我。每逢武学比试，他必然败给我，因此他当然不服气了。所以啊。他出招就越发的狠毒，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。武音在后来的比试中啊，使用了自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫喝不了。他还仍然到处拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样啊，我们俩就过了这么多年。哎，哦。这个合不了，也太狠了！不要小看这仇恨的力量，只是，但凡仇恨者，必先。我师兄怎么打？师兄怎么了？谁进去了？你们都进来吧，别鬼鬼祟祟的。就是老糊涂。大师兄，哎哎，师师傅，打扰了。师傅，有什么话就直说吧。哎，师傅，两天以后，你是不是真的要跟何不了动手啊？说过的话能退吗？可是，他是师公的师弟啊！我接受他的挑战，不是想打赢他，而是想让他放下执着。什么意思啊？他心里一直执着“天下第一”这个称号，就是这个称号，他四处找人比武，很多时候很可能害得他人妻离子散。哎，师傅，师傅，我们的意思呢？不担心你让他放下什么，我们最担心的是你能不能打赢他。说实话，我也不清楚，只能尽力。好
师傅，我们也不打扰你了，我们就先走了。走走走走，保佑保佑保佑保佑保佑保佑！师傅，我们先走了啊难得你打坐没有睡着，说说你刚才看见了什么？我刚才看见一堆乱飞的蝴蝶，还有开着五颜六色的花。嗯，师傅，我是不是疯了？<笑>你没有疯，你只是心脉紊乱，看到了幻象。我这样子继续练气功心法的话，我不是知道有一天会疯的。你要不继续练下去，你才真的会疯。阿坤，你要记住，气功心法最终目的就是要让你的心不为外界所动。如果你的心不被外界所动，那么你的对手纵然有千变万化的招式，最后也只是一招。如果你的心绪纷乱，那么你的对手纵然是使出一招，在你的眼里，也是千万种不同的招式，令你应接不暇。哎，阿坤呐、啊，你只要记住一件事情：呼吸是一个学武之人的根本。一个武学高深修炼之人，只要他能够练到上下气息交通相融、阴阳调和，那么他的功力就会倍增。到那时，你即便使出最蹩脚的功夫，也没有任何人可以打得赢你。嗯、<笑>练吧。<笑>哎，阳城四怪少一怪，还有一怪呢。少仓库呢？少仓库？哎，你们干嘛啊？神经兮兮的，怎么不说话呀？说什么？哎，说师傅能不能赢啊？悬，很悬，非常悬、嗯。师傅身经百战，可是每次也不像这次这么没有把握呀。还玩上闭关修炼了，这是心里没底呀、啊。嗯，哎，白嘉林，嗯，你家这药王菩萨他灵不灵啊？要说药王菩萨不灵吧，是对菩萨的不敬。可是呢，他又给我家赚了很多钱。可是要说他很灵呢，我爹娘在回福建老家的时候是求过平安的，可是三年了还是没有消息。哎，不讨论这个了，信则有，不信则无。反正大家都很无聊，要不，赌一把？赌什么？赌师傅能不能赢？怎么赌？嗯，这样，押一赔三，我赌师傅输，你们谁跟？哎，你们别瞪着我呀，谁跟呢？干嘛呢？老二姑娘
，干嘛呢？啊，我们在赌师傅能赢还是输。<笑>林福成，你多大了？十九。有无聊不无聊？嗯，知我心者为我心忧，不知我者为我何求啊？幼稚。小兰姑娘误会我了吧？你看，她不懂我就算了，你们也不懂我呀。你们平常口口声声管我叫败家林，我今天好不容易想败自家，是吧？你想我输了，师傅是不是就能赢了？看来你们都不懂我。哎呀，师傅惨了。哎，起来活动活动吧。哎，等等等等等，本门有个规矩，就是同门之间不可以自相残杀，否则天打五雷轰。哎呀，快跑！哎呀，嗯，打打打打打打打死。往死里打，什么玩意儿？这个打死他！你一定要赢，因为。我要拿你的命来祭我爹，我会有。为了满足你报仇的心愿。快过来，这边。哎，这位大哥，我想请问一下，铁桥三铁师傅是不是要跟人比武啊？是啊，大家都在等着进去看热闹呢。谢谢你啊。兰、嗯、儿姑娘，我一直在想，师傅当时怎么都不愿意跟青冢龙一和朴天野动手。你说这次他为什么那么紧张的备战？他跟何不了的对战呢？我就在想，师傅是不是真的怕了何不了啊？哎，我说你瞎说什么呀？嗯，三哥，这哪是怕呀？他是他是想有个万全的准备。哼，就你聪明。我不害怕他的武功。三哥，师傅，我从来没有想过要赢他，没有想过要赢他这场比赛。就没有输赢。嗯，师傅，你现在怎么说话？我越来越听不明白啊。嗯，三哥的意思是说，他不想伤害任何人。哦，阿成，不管这场比赛结果如何，都不能难为何师叔。师傅放心，我也打不过他，难为他干嘛呀？时间差不多了，我们走吧。师傅请。哎，你们来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
师父赢了，师父赢了。